హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో ఏం షేర్ చేయబోతున్నానంటే బ్లౌజ్ పీసెస్తో డ్రెస్ కట్టింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలో అంతేకాకుండా మెజర్మెంట్స్ ఆది డ్రెస్తో మెజర్మెంట్స్ ఏ విధంగా తీసుకోవాలో కూడా ఈ వీ ఈ వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటానండి ఈ వీడియోని ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ దాకా చూడండి ఇదిగోండి నేను కట్ చేయాలనుకున్న బ్లౌజ్ పీసెస్ ఇవి రెండు ఒకే రకంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి డ్రెస్కి బాగా సెట్ అవుతాయి అందుకని ఈ రెండు బ్లౌ బ్లౌజ్ పీసెస్ని నేను డ్రెస్గా కట్ చేసి స్టిచ్ చేస్తాను ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆది బ్లౌజ్ వచ్చేసి పొడవు థర్టీ ఎయిట్ ఉంది ఈ బ్లౌజ్ పీసెస్ అంత లేవు దానికోసం నేను వేరే క్లాత్ని జాయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను కొద్దిగా ఎంతైతే తగ్గిందో అంత నాకు త్రీ ఇంచెస్ తగ్గిందండి ఆ త్రీ ఇంచెస్ కూడా నేను ఈ క్లాత్ని కట్ చేసి జాయింట్ చేస్తాను మనకి డిజైనర్ వేర్గా కూడా బా బాగుంటుంది అనమాట ఇలా కనుక చేసుకుంటే ఈ డ్రెస్సెస్ ఏంటంటే బయట బయట బజార్లో మనకి ఇప్పుడు నేను స్టిచ్ చేసే విధంగా అయితే బయట బజార్లో మనకి ఒక్కొక్క డ్రెస్ కాస్ట్ వచ్చేసి ఆరు వందలు ఏడు వందలు అలా ఉంటుంది కాకపోతే మనం ఇంట్లోనే మన మనమే స్వయంగా కుట్టుకుంటాం కాబట్టి చాలా తక్కువకు వస్తుంది పైగా మనం కుట్టుకున్నా ఉన్న కా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది ఇది ఉండి ఆది డ్రెస్ ఇది ఇప్పుడు ఆదులు ఎలా తీసుకోవాలో చూద్దాము ఆది డ్రెస్ని చక్కగా నీట్గా పరిచి పెట్టుకోండి ఫస్ట్ పొడవు పొడవు తీసుకుందాము ఇలా సర్ది పెట్టుకున్నాక పొడవు వచ్చేసి థర్టీ ఎయిట్ ఉంది కరెక్ట్గా థర్టీ ఎయిట్ ఉందండి తర్వాత మనం పైనుంచి ఈ షోల్డర్ దగ్గర నుంచి హిప్ ఎంతవరకు వస్తుందో చూడాలండి ఫస్ట్ కొలత హిప్ వచ్చేసి పద పదిహేడు దగ్గరకు వచ్చింది చూసారు కదా పదిహేడు దగ్గరికి పదిహేడు పదిహేడున్నర పదిహేడున్నరైనా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు బాడీ రౌండ్ కొలుచుకుందామండి బాడీ రౌండ్ వచ్చేసి పద్దెనిమిది ఇప్పుడు మనం నడుము నడుము దగ్గరికి ఎక్కడికి వస్తుందంటే చంకడాము దగ్గర నుంచి ఎక్కడికైతే సెవెన్ వస్తుందో అక్కడికి నడుము లూజ్ వస్తుందండి నడుము లూజ్ వచ్చేసి పదహారు బాడీ రౌండ్ వచ్చి పద్దెనిమిది నడుము లూజ్ వచ్చేసి పదహారు అలాగే హిప్ లూజ్ వచ్చేసి పద్దెనిమిది పద్దెనిమిదిన్నర కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే కాటన్ డ్రెస్ కదండి ముడుచుకుపోయింది కాబట్టి మనం ఒక అరేంజ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు షోల్డర్ వచ్చేసి టెన్ అలాగే నెక్ డౌన్ వచ్చేసి సిక్స్ అలాగే చంక డౌన్ వచ్చేసి ఎక్కడికి వస్తుందో చూడాలి ఇది షోల్డర్ టెన్ వచ్చింది కదా అని మనం చంక డౌన్ ఫైవ్ పెట్టకూడదండి ఆది డ్రెస్ ఉంది కాబట్టి ఆది డ్రెస్ ప్రకారం పె పెట్టుకోవాలి చంక డౌన్ వచ్చేసి సిక్స్ అలాగే చేతి యొక్క పొడవు చేతి యొక్క రౌండ్ కొలుచుకుందాం చేతి యొక్క పొడవు వచ్చేసి నాలుగు ముప్పావు చేతి యొక్క రౌండ్ ఐదు ముప్పావు మనకి మెజర్మెంట్స్ అన్నీ వచ్చేసినవి మనకి ఈ డ్రెస్ కింద వెడల్పుని కూడా కొలుచుకోవాలి మెజర్మెంట్స్ అనేది ఈ విధంగా తీసుకుంటే కరెక్ట్గా డ్రెస్ అనేది బాగొస్తుందండి ఇది కాటన్ డ్రెస్ కదా ముడుచుకుపోయింది కాబట్టి మనం తీసుకునే మెజర్మెంట్స్ ఒక పావు ఇంచు అర ఇంచు వాటి వాటి ప్లేసెస్ని బట్టి తీసుకోవాలి వెడల్పు వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ ఇప్పుడు ఈ బ్లౌజ్ పీసెస్తో ఏ విధంగా మనం తీసుకు ఎలా అయితే మెజర్మెంట్స్ కరెక్ట్గా వస్తాయో చూసుకోవాలండి ఈ ఫోల్డింగ్ అనేది ఇప్పుడు ఇది అడ్డ ఫోల్డింగ్లో ఉంది ఇలా అయితే మనకి పొడవు అనేది చాలా తక్కువ వస్తుంది అనమాట అలా కాకుండా నిలువు ఫోల్డింగ్లో తీసుకుందాము వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా చూడండి ఇప్పుడు నిడు నిలువు ఫోల్డింగ్ పెట్టానమాట పెట్టి ఈ పొడవు అనేది చూస్తున్నాను థర్టీ ఫైవ్ వచ్చింది కరెక్ట్గా అంటే మనకి థర్టీ ఎయిట్ రావాలి థర్టీ ఫైవ్ వచ్చింది నేను వేరే డిజైనర్ క్లాత్ని జాయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను కదండి ఇదిగోండి ఈ క్లాత్ని ఆ మిగతా మనకి తగ్గిన క్లాత్ ద్వారా ఆ క్లాత్ని జాయిన్ చేస్తాను అంటే త్రీ ఇంచెస్ క్లాత్ని జాయిన్ చేస్తాను ఈ ప్లేస్లో ఇప్పుడు బాడీ మెజర్మెంట్స్ తీసుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ ఇప్పుడు దీనికి ఆ మెజర్మెంట్స్ అనేవి వేసి చూద్దామండి షోల్డర్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఫైవ్కి కరెక్ట్గా భుజం మీద పట్టి కోసం ఖర్చులతో సహా త్రీ ఇంచెస్ వదిలి త్రీ ఇంచెస్ మార్కింగ్ చేసుకోవాలండి ఖర్చులతో సహా ఈ త్రీ ఇంచెస్ పోగా మిగిలినది మనకి నెక్ విత్కి వస్తుంది అనమాట ఇలా మార్కింగ్ చేసుకోండి పైన ఎందుకు వదిలేశానంటే అది కుట్టుకోవటం కోసం వదిలేశాను తర్వాత నెక్ యొక్క లోతు ఆరు ఆరుకి ఈ విధంగా ఒక బాక్స్ లాగా మార్కింగ్ చేయండి చేసి ఇదైతే నేను స్టార్ నెక్ కుట్టాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఆ స్టార్ నెక్ని మెజర్మెంట్ చేస్తున్నానండి తర్వాత చంకడాన్ వచ్చేసి సిక్స్ 
ఒక పావుంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టాను పంజాబీ డ్రెస్ కాబట్టి ఒక పావుంచ్ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు బాడీ రౌండ్ కొలుచుకుందామండి బాడీ రౌండ్ వచ్చేసి ప పద్దెనిమిది పద్దెనిమిదికి ఈ విధంగా మార్కింగ్ చేసి టూ ఇంచెస్ ఖర్చు పెట్టుకోవాలి బాడీ రౌండ్ ఎప్పుడు కూడాను చంకర డౌన్ ఎక్కడికి వస్తుందో అక్కడికే మార్కింగ్ చేసుకోవాలి బ్లౌజెస్కైనా డ్రెస్సెస్కైనా వేటికైనా సరే బాడీ రౌండ్ కొలుచుకునేటప్పుడు మనం ఈ ప్లేస్లోనే కొలుచుకోవాలండి చంక కార్నర్లో ఒకటి పావు ఇంచులకి మార్కింగ్ చేసుకొని చంక రౌండ్ని ఈ విధంగా తిప్పుకోండి ఇప్పుడు మనం బాడీ రౌండ్కి ఎక్కడికి వచ్చిందో ఖర్చు ఖర్చు ప్లేస్ కాకుండా యువతలో ఉంది చూసారా ఆ ప్లేస్ నుంచి మనం ఈ విధంగా టేప్ పెట్టుకుంటే సెవెన్ ఎక్కడికి వస్తుందో అక్కడికి నడుం భాగం వస్తుంది అనమాట దాన్ని నడుం భాగం అంటారు ఒక స్కేల్తో ఒకసారి ఒక లైన్ గీసుకోండి తర్వాత మనం ఇప్పుడు హిప్ లూస్ పెట్టుకోవాలి హిప్ లూస్ ఎక్కడికి రావాలి అంటే ముందు ఒక లైన్ గీయాలి కదా దానికోసం షోల్డర్ దగ్గర నుంచి మనం ఫస్ట్ కొలుచుకున్నాం కదా హిప్ ఎక్కడికి వస్తుందో పొడవు పదిహేడుకి వచ్చింది గుర్తుంది కదా ఆ పదిహేడు దగ్గర మార్కింగ్ చేసుకొని స్కేల్తో ఒక లైన్ మార్కింగ్ చేయండి ఇప్పుడు మనకి మూడు వచ్చేసినాయి ఒకటి బాడీ రౌండ్ రెండోది నడుం లూజు నడుం దగ్గర లూజ్ ఇంకా కొలవలేదు నడుం దగ్గర ప్లస్ హిప్ దగ్గర ఈ మూడు దగ్గర మనం ఈ విధంగా లైన్స్ వేసుకున్న తర్వాత వీటి లూజ్లు అనేది మార్కింగ్ చేద్దామండి నడుం లూజు పదహారు అండి పదహారుకి టూ ఇంచెస్ ఖర్చుతో సహా పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు పదహారు పెట్టాను కదా ఇప్పుడు టూ ఇంచెస్ ఖర్చు యాడ్ చేస్తున్నాను హిప్ దగ్గర లూజు పద్దెనిమిదిన్నర పద్దెనిమిదిన్నరకి టేప్ ఈ విధంగా మజ్జికి మడుచుకొని మజ్జికి మడుచుకొని మార్కింగ్ చేసి ఒక టూ ఇంచెస్ ఖర్చు కూడా పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మనకి బాడీ మొత్తం మెజర్మెంట్స్ అనేది వచ్చేసినాయి అనమాట ఈ మెజర్మెంట్స్ అనేది ఈ విధంగా స్కేల్ సహాయంతో కలుపుకోండి ఇప్పుడు బాడీ మొత్తం వచ్చేసింది ఇప్పుడు మిగతా మనకి ఎంత ప్లేస్ ఉంటే అంత కూడా కట్స్ పొడవు పెట్టుకోవచ్చు మనం వేరే క్లాత్ కూడా జాయింట్ చేసుకుంటాం కదా త్రీ ఇంచెస్ అది కూడా అంత పొడవు కూడా కట్స్ కోసం పెట్టుకోవచ్చు అండి ఇప్పుడు మనం బాడీకి టూ ఇంచెస్ ఖర్చు పెట్టాం కదా ఈ కట్స్కి అంత ఖర్చు అవసరం లేదు కరెక్ట్గా వన్ ఇంచ్ అయితే సరిపోతుంది వన్ ఇంచ్ అయితే ఇదిగోండి కరెక్ట్గా వన్ ఇంచ్ టూ ఇంచెస్ ఖర్చు అవసరం లేదండి కట్స్ దగ్గర కరెక్ట్గా వన్ ఇంచ్ ఖర్చుని యాడ్ చేసుకొని ఈ ప్లేస్లో ఈ విధంగా షేప్ తిప్పుకోండి మీకు కుట్టేటప్పుడు ఆ షేప్ అనేది మీకు చాలా అర్థమవుతుంది ఈ ప్లేస్లో పెట్టాలి ప్లస్ షేప్ అనేది బాగా వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ క్లాత్ని మనం కట్ చేసి ఎక్కడ జాయిన్ చేసుకోవాలో చూద్దామండి మనకు కావాల్సిన త్రీ ఇంచెస్ క్లాత్ని టేప్తో కొలుచుకొని మార్కింగ్ చేసుకొని కట్ చేసుకొని పెట్టాలండి ఈ విధంగా స్కేల్తో మార్కింగ్ చేసుకొని కట్ చేసుకోండి ఇదిగోండి వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా తర్వాత మనకి పంజాబీ డ్రెస్ అడుగున వెడల్పు వచ్చేసి ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూకి టేప్ని ఈ విధంగా మజ్జికి మడుచుకొని మార్కింగ్ చేసి వన్ ఇంచ్ ఖర్చు కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ వర్క్ ఈ క్లాత్ని ఎలా జాయిన్ చేసుకోవాలో స్టిచ్ చేసేటప్పుడు చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు కట్ చేసేసేయండి చక్కగా మెజర్మెంట్ ప్రకారం కట్ చేసి బ్యాక్ పార్ట్ని కూడా కట్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ పార్ట్ని కట్ చేసాం కదండి ఆ ఫ్రంట్ పార్ట్ని ఇంకొక బ్లౌజ్ పీస్ ఉంది కదా దాని మీద ఇలా పరుచుకొని యాజ్ టీస్ మార్కింగ్ చేద్దాం ఒక నెక్ తప్ప నెక్ వచ్చేసి బ్యాక్ నెక్ యొక్క లోతు ఫోర్ మార్కింగ్ చేద్దాము అలాగే షోల్డర్ ఎక్కడికైతే వచ్చిందో అక్కడ కూడా మార్కింగ్ చేసుకొని బ్యాక్ నెక్ నేను లైట్ యూ షేప్ తీసుకుంటున్నానండి ఆ యూ షేప్ని మార్కింగ్ చేస్తాను వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా చూడండి ఫస్ట్ నాలుగు పలకల బాక్స్లా తీస్తాను స్టిచ్ చేసేటప్పుడు లైట్ యూ షేప్లో స్టిచ్ చేస్తానండి ఇప్పుడు మిగతా ప్లేసెస్ని ఫ్రంట్ పార్ట్ ఏ విధంగా అయితే ఏ విధంగా ఉందో అదే విధంగా కట్ చేసేసేయండి ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ కట్ చేద్దామండి హ్యాండ్స్ కోసం ఒక ఫైవ్ ఇంచెస్ క్లాత్ని పొడవున్న క్లాత్ని తీసుకున్నాను 
लाइट का हैंड शेप कोड़ा कट्चेस पेट्टा नंदे इपुरु हैंड कोड़ा नेनो किंदा ये ग्रीन कलर क्लाथ नी ऐटा चेस तानो इन द कंटे मन की ड्रेस आड़ गुने कोड़ा वेसंग का पट्टी हैंड्स किंदे कोड़ा वेस्टे मंचलुक कुंटुंडी ये किंदा मने ऐटा चेस कोड़ा नंके टू इंचेस वेडल पुरना क्लाथ नी कट्चेस पेट कुनानो ये कुटे टप्पू कोड़ा ये विधेंगा अंटे ये टू इंचेस क्लाथ नी कोड़ा वन इंच ऐट ऐट का ये विधेंगा फोल्ड चेसे स्टिचेस तान का बट्टी ये विधेंगा ने पेट्टी मी के पुरु मेजरमेंट्स चेस चुपिस तानो पढ़ो वच्चे से नालगु मुप्पा इंच लंडी अंटे नेनो फाइ की मार्किंग चेस नानो कच्चता जहाँ चेत्रोज चेत किंदे राउंड अच्छे से सिक्स सिक्स के मार्किंग चेस को नहीं वन इंच का चेत इस कोण्डी तरह तो ये भी दिंगा आ कच्चलों ने कल्प को नहीं कट चेस कोण्डी बीड़े लच्छे पिस्तने भी दिंगा इला कट चेस को ना का स्टिचे सेट अप डो मेको इधर लास्ट स्टिचे आलो चुपिस्ता नंदे मेको तरह तो इट्रस्स ने दी फर्स्ट निकूने ए विधिंगा स्टिचेस कॉला चोरण्डी लाइनिंग क्लाथर इकड़े ते मज़िकोस नी मानों फोल्डर्स ना पुरु मज़िकोस नी का दा आ प्लेस नी इपुर मानों मेजरमेंट्स तीस कुना पाइक क्लाथ नी एट वेप के ते करेक्ट का स्टिच ने दी आड़ कपोतन्दो अलग तेरे का बोला तो जार तेरा चूज़ कोनी मार्किंग चेस कोनी मज़े भाग आने के ये विदंगा रोंडो कल से विदंगा पेट कोनी नेक का नेहरी स्टिचेस कोनी स्टिचेस कोनी आठ साइड के तिप्पे सेंडी फर्स्ट माने मज़ला स्टिचेस ना का अपुन नेको कुटन्दी मिक्का दला कुन्ना उन्तुन्दी मूला ला कार्नर्स लो कट सिच कुनी इस शेप सन्नी तेले टट्टो लाइनिंग ने अंडरवेप की तिप कुण्डी तरवाता इस शेप ने दे क्लारिटी अच्छीना का पाइना ओका सन्ना कुट्टू कोड़ा बेस कुनी शेप नी विदंगा नीटगर कुट्टपेट कुण्डी तरवाता लाइनिंग मतम अटैचेस कुण्डी अन्य वाइपुला कोड़ा नो पुरे बैक पार्ट में कोणा आधे विधंगा स्टिचेस कोण्डी प्रिंट पार्ट लागा मध्य बागान के मार्किंग चेस कोणी सेम लाइनिंग में अटैच चेस कोणी इट साइड तिप्पे साइंडी मीडियो लो चुपस्तने विधंगा लाइट यू शेप लो स्टिचेस तो नानो ये बैक नेक ने फ्रंट टू बैक को नेकला नेदी स्टिचेस ऐसे लाइनिंग में जॉइंट चेसे सामान्दी ये पुरु मानो एक इंदा मान की थ्री इंचेस क्लाथ एक ये भी दंगा एटैचेस कॉलर चुता मो ये भी पीस लो चेक क्लाथ का पट्टी ये इलाकुट को वाली अंटे चुरंडी पीसल राखूंडा 
फोलचे क्लाध जॉंटेक तरह इला तिपे अब अड़ना पीसल रात क्लाने चाल नीट वस्तु चूसर कदा वीडियो चूप्त विधा स्टिचारे क्ला असल पीसल राने चत अड़ना चड़तापे कुको तरवा क्ला विधा जॉन चया चुदा क्ला इला मज्ज की फोल एक् पीस लेकिन नीट कटे पे इला मज्ज की फोलचेध वीडियो चूप्त विधा को पैक पे कुट वे मल्ल रिवर्स तिपे अब पीसल रात चक्कर नीट फिनी वस्तम टू हाँ अदे विधा स्टिचेको ने लेस अटैच ने हाँ की अभी चूस लेस अने नैक् की हाँ की फ्रंट पार्ट मैं जॉंटा कदा आ प्लेस लेस जॉंटी
ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్టు బ్యాక్ పార్టు స్టిచ్చింగ్ అంతా అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఏ విధంగా జాయిన్ చేసుకోవాలో చూద్దాము తర్వాత హ్యాండ్స్ కూడా కుడదాము ఆ తర్వాత కట్స్ కూడా ఎలా కుట్టాలో చూద్దామండి హ్యాండ్స్కి ఫ్రంట్ వైపు వచ్చే పార్ట్లో ఒక పావించి లోతు తీసుకోవాలండి హ్యాండ్స్ని ఈ విధంగా కరెక్ట్గా పట్టుకొని టూ హ్యాండ్స్కి కూడా ఫ్రంట్ పార్ట్ ఏ ప్లేస్ వస్తుందో ఆ ప్లేస్లో మాత్రమే లోతు తీసుకోండి కింద ఖర్చు వదిలేయండి పైన వచ్చేసి చేతి మధ్య భాగంలో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ వదిలేసుకొని మిగతా ప్లేస్లో ఒక పావించి లోతులో ఖర్చు లోత్ తీసుకోవాలన్నమాట హ్యాండ్స్కి అప్పుడే మనకి హ్యాండ్స్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తాయి ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ని ఏ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలో చూడండి హ్యాండ్స్ని ఈ విధంగా మధ్యలో మడుచుకొని ఇలా గుర్తుపెట్టుకొని ఈ మధ్య భాగం ప్లస్ ఈ కుట్టు దగ్గర ఈ విధంగా పెట్టి ఒక రెండు కుట్లు వేసుకోవాలి ఈ విధంగా కుడితే హ్యాండ్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఎలా కుడుతున్నాను చూడండి ఒక ఇప్పుడు మధ్య భాగం నుంచి వన్ సైడ్ కుడుతున్నాను ఇది అయిపోయాక మళ్ళీ అటు నుంచి మళ్ళీ కుట్టుకుంటూ వస్తాను అనమాట అంతేగాని మొత్తం ఒకేసారి కుట్టామనుకోండి మనకి హ్యాండ్ అనేది హెచ్ తగులు వస్తుంది అనమాట అప్పుడు హ్యాండ్ లూజ్ అన్న రావచ్చు టైట్ అన్న రావచ్చు అలా కాకుండా ఇంకొన్ని అటు సైడ్ కుట్టేసాను ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ కుడుతున్నాను ఈ విధంగా కనుక మీరు కుడితే చాలా నీట్గా వస్తుంది పైన కూడా మీరు ఈ విధంగా ఆ ఖర్చు ప్లేస్ని విడదీసి కుట్టుకోండి అటుదట్టు ఇటు దిట్టుగా కుట్టుకుంటే మీకు ఫినిషింగ్ అనేది బాగా వస్తుంది షోల్డర్ దగ్గర ఈ కుట్టు మీద రెండు కుట్లు వేసుకోండి గట్టిగా ఉంటుంది ఇలా రెండో చేతిని కూడా స్టిచ్ చేసేసుకోండి తర్వాత కట్స్ ఎలా కుట్టుకోవాలో చూద్దాము తర్వాత ఈ పంజాబీ డ్రెస్ చివరికి ఒక కుట్టు వేసుకోండి తర్వాత మెజర్మెంట్స్ చూసి ఎక్కడికి వస్తుందో అక్కడికి ఇంకో కుట్టు వేద్దాము ఫస్ట్ జాయింట్ చేసుకోవాలి తర్వాత మనం మెజర్మెంట్స్ చూసుకొని మళ్ళీ స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ కట్స్ వస్తాయి కదండి ఈ కట్స్ వచ్చే ప్లేస్లో ఈ విధంగా ఒక రఫ్ లాగేసేయండి తర్వాత వీటిని మనం కట్స్ కుట్టేటప్పుడు మీకు వివరంగా చూపిస్తాను ఇలా అటు ఇటు చివరికి ఒక కుట్టు వేసుకున్నాక ఇప్పుడు మెజర్మెంట్స్ని బట్టి ఇప్పుడు ఇప్పుడు బాడీ వచ్చేసి మనకి ఎంత రావాలి పద్దెనిమిది రావాలి పద్దెనిమిది పద్దెనిమిదిన్నర అయినా పర్వాలేదండి పద్దెనిమిదిన్నర అయినా పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎంత ఉంది అంటే ట్వంటీ దాకా ఉంది పద్దెనిమిది రావాలంటే వన్ ఇంచ్ ఇటు తగ్గించుకోవాలి వన్ ఇంచ్ ఇటు తగ్గించుకోవాలి తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మనకి నడుము ఎక్కడ వస్తుంది సెవెన్కి వస్తే వస్తుంది కదా ఇక్కడికి పదహారు రావాలి పదహారు రావాలంటే ఎంత ఉందో ఒకసారి చూద్దామండి కరెక్ట్గా ట్వంటీ దాకా ఉంది అంటే ఫోర్ తగ్గించాలి ఇటు టూ ఇటు రెండు తగ్గించాలి అటు కూడా రెండు తగ్గించాలి ఇప్పుడు హిప్ లూజ్ దగ్గరికి వెళదాము ఇవ్వండి ఈ ఖర్చుని ఈ విధంగా కలపండి హిప్ లూజ్ దగ్గర మనకి రావాల్సింది పంతొమ్మిదిన్నర ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత ఉందో చూద్దాము ఇరవై రెండు దాకా ఉందండి పంతొమ్మిదిన్నర రావాలి అంటే మనకి పంతొమ్మిది అటు సైడు ఒకటి పావించుకి మార్కింగ్ చేయాలి ఇటు సైడ్ కూడా ఒకటి పావించుకి మార్కింగ్ చేయండి మనకు కావాల్సిన మెజర్మెంట్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట తర్వాత ఈ మూడు మెజర్మెంట్స్ని ఈ విధంగా కలపండి 
ఫస్ట్ చేతులు కూడా మనకి ఎక్కడ వరకు ఉన్నాయో చూసుకొని అక్కడికి ఒక మెజర్మెంట్ పెట్టుకోండి చేయి వచ్చేసి చేతి రౌండ్ వచ్చేసి ఫైవ్ లూజు ఒక పావు ఇంచు ఖర్చుతో ఐదు పావు పెట్టాను తర్వాత ఇప్పుడు మనం మెజర్మెంట్స్ తీసుకున్నాం కదా దాని మీద ఒక లైన్ ఒక కుట్టు వేసేసేయండి తర్వాత ఈ ఉత్తలకి అనేది మనం ఎన్ని కావాలంటే అన్ని కుట్లు అనేది వేసుకోవచ్చు మెయిన్ మెజర్మెంట్ అనేది మనం ఇప్పుడు చూసేసాం కదా ఇలా కరెక్టా కాదా అని అంటారేమో ఒక పావించు అటు ఇటు ఏమో కానీ ఇంకా మొత్తం ఇది కంపల్సరీ కరెక్టేనండి ఈ విధంగా కనుక కుడితే మీకు బాడీ మెజర్మెంట్స్ కరెక్ట్గా వచ్చేస్తాయి ఒక పావించు అటు ఇటే కానీ అంతకు మించి అస్సలు తేడా రాదు తర్వాత ఈ కట్స్ దగ్గర ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఈ కట్స్ దగ్గర ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను పైన చూపించాను చూడండి ఇక్కడ మార్కింగ్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఇలా కట్ చేసుకొని ఈ విధంగా తిప్పండి వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మనం వన్ ఇంచ్ కదా ఖర్చు తీసుకుంది ఆ వన్ ఇంచ్కి ఈ విధంగా తిప్పుకోవాలన్నమాట ఈ విధంగా తిప్పుకొని వీటిని ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలో చూద్దాము ఇవ్వండి ఈ విధంగా తిప్పి పెట్టుకోవాలి వాటిని వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఇటు సైడ్కి తిప్పి మంచి వైపుకి తిప్పి అటు ఫోల్డ్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా దాని మీద ఇవ్వండి వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఇక్కడ ఒక కుట్టు వేసి ఈ విధంగా నేను మార్కింగ్ చేశాను చూడండి అదేవిధంగా స్టిచ్ చేసేసేయండి అంతే కట్స్ కుట్టడం ఇంత ఈజీగా అయిపోతుంది అనమాట అస్సలు మీకు కష్టం అనేది తెలియలేదు చూసారు కదా కట్స్ ఇంత ఈజీగా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇటు 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 చివరి ఒక స్టిచ్ వేస్తున్నాం కదా అటు చివరి కూడా ఒక స్టిచ్ వేయండి అటు లోపల వైపు పీసులు లేకుండా సన్న మడత కూడా పెట్టుకోవాలి పీసులకి రాకుండా క్లాత్ని ఏ విధంగా మనం మడత పెట్టుకుంటామో అదేవిధంగా సన్నగా కూడా పెట్టుకోవాలండి ఇలా రెండు వైపులా కూడా కట్స్ని స్టిచ్ చేసేసేయండి చూసారు కదండి కట్స్ని చాలా ఈజీగా ఎలా కుట్టుకోవాలో రెండో వైపు కూడా అదేవిధంగా స్టిచ్ చేసేయండి సేమ్ చూసారు కదండి అర్థమైంది కదా డ్రెస్ని ఏ విధంగా ఈజీగా కుట్టుకోవాలో వీడియో నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్